வணக்கம் இது எட்டாவது கிளாஸு இந்த எட்டாவது கிளாஸில் வந்து நம்ம என்னென்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க எப்படி மெட்டீரியல் நம்ம அசைன் பண்ணுறது ஒரு பார்ட் அல்லது காம்பனண்ட்டு கிரிவலை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா அதுக்கு எப்படி மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் எப்படி மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறது மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்னென்ன பார்க்கலான்னா அதோடய வெயிட்டு அதோடய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வால்யூம் என்ன அதோடய சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளவு மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா அண்ட் ஏரியா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இதை எப்படி கிரியோவில் கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டேரக்டரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி செட் ஆகிருக்குது ஓகே தென் ஒரு புது பார்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் டிஸ்க்குன்னு ஒரு பார்ட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன் யூனிட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ரிவால்வ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் ஐடி ஒரு டென் நம்ம மாஃப் செட்டில் வச்சுக்கிறேன் நான் ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து தென் வால் பண்ணி ஓகே ஒரு டிஸ்கு ஒன்று நான் இப்போ கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எப்படி மெட்டீரியல் அசைன் பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஃபைல் ப்ரிப்பர் மாடல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே பார்த்தா மெட்டீரியலுங்கிறது இருக்குது இதுக்கு பக்கத்தில் சேஞ்சுன்னு கொடுங்க இது வந்து மெட்டீரியல் டைரக்டரி மெட்டீரியல் லைப்ரரி இதிலேருந்து நீங்கள் எந்த மெட்டீரியல் வேணும்னாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அசைன் பண்ண போகிற மெட்டீரியல் இந்த லைப்ரரியில் இல்லை அப்படின்னாக்க இந்த மெட்டீரியலை ஒன்று காப்பி பண்ணி வச்சும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ங்கிறத அசைன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஒரு மெட்டீரியல் இதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் ரைட் பிக் பண்ணி காப்பின்னு கொடுங்க க்ரியேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இதை ரைட் பிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு போயிட்டு இதை ஃபுல்லாக வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூலாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிடுங்க இந்த டென்சிட்டி தான் முக்க ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஆர்சிஏ கோல்டு ரோல்டு கோல்டு அணில்டு ஸ்டீல்ங்கிறத நான் சும்மா கொடுக்குறேன் இது சிஆர்சியான ஸ்டீல் அதோட டென்சிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டீலோட டென்சிட்டியும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் இப்போ மற்ற வேல்யூலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து அனாலிசிஸ் ப்ரோ மெக்கானிக்காக யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் அல்லது திருமல் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்க இந்த வேல்யூலாம் ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் அப்போ தான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி தெரியலனா நீங்கள் எப்படியும் மெட்டீரியல் வாங்குறீங்க ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க டேட்டா ஷீட் கொடுப்பாங்க மெட்டீரியலுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் இதுக்குள்ளார இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது கிரியேட் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியலை நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வேண்டாம்னாக்கா நீங்கள் ரைட் பிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் இன் மாடலுங்கிறத நீங்கள் எப்போ வேணாலும் டெலிட் பண்ணலாம் இதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது டைரக்டரியில் இருக்கிறது எப்போ வேணாலும் நம்ம அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டீலுங்கிறத இப்போ நான் அசைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்டீல் கொடுத்தாச்சு மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் வந்து மாஸ் பார்க்கணும் இப்போ போய்ட்டு அனாலிசிஸ் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஜஸ்ட் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐக்கானை பிக் பண்ணிங்கனாக்கா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் கல்குலேட் பண்ணும் அது வந்து டிஃபால்ட் கோஆடினேட்டை வச்சு தான் பண்ணும் இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டை எடுத்துக்கும் அப்படி வேண்டாம் நீங்கள் வேறு ஒரு கோஆடினேட்டை வச்சு பண்ணணுன்னாலும் பண்ணலாம் அதை வேணால் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ டிஃபால்ட்டை வச்சு ஓகே கொடுத்தர்றேன் கொடுத்துட்டிங்கனாக்க அது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியையும் கல்குலேட் பண்ணிடும் இதை பார்க்கணும்னா ஜஸ்ட் ஐங்கிற பட்டனை பிக் பண்ணுங்கள் செப்பரேட் விண்டோவில் ஓப்பன் ஆகிடும் இப்போ வால்யூம் இது டோட்டல் வால்யூம் இன் எம்எம் கியூபில் இருக்குது இதோட வால்யூம் எவ்வளோன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியா இதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்ட்டு இது இருக்குது இது எங்கே யூஸ் ஆகும்னாக்க நம்ம பெயிண்டிங் வந்து இப்போ பெயிண்ட் வாங்க போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூமில் அப்படின்னாக்க அங்கே வந்து இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா யூஸ் ஆகும் கல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வால்யூம் பெயிண்ட் வாங்கணுங்கிறத இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு தான் கல்குலேட் பண்ணுவாங்க எவ்வளோ மைக்ரான் திக்னஸில் வந்து அந்த பெயிண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து வாங்கணும் அடுத்து தேர்டு வந்து டென்சிட்டி இது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி இது பேஸ்ட் ஆன் மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மாஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கும் இதுதான் வெயிட்டு இந்த காம்பனண்ட்டோட வெயிட் இந்த வெயிட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதுக்குனாக்க ஒரு காம்பனண்ட் அல்லது மிஷின் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறோம் 
அதுக்கு வந்து இனிஷியலாகவே காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டு கேட்பாங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா அந்த காஸ்ட் எஸ்டிமேட்டுக்கு வந்து ப்ரைமரி நீடு வந்து காம்பனண்ட்டு காம்பனண்ட்டோட வெயிட் இந்த காம்பனண்ட்டோட மாசு வந்து நமக்கு மாசை வச்சு தான் நமக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் எத்தனை கேஜி வருதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் காஸ்ட் கால்குலேட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஓவர் ஹெட்டு காஸ்ட்டு மிஷினிங் காஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ப்ரைமரி நீடு வந்து இந்த இது தான் இது வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டிஃபால்ட் கோஆர்டினேட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்கும் அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறது அந்த ப்ரின்ஸிபல் தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ் ஒன்று காமிக்குது பாருங்கள் ப்ரின்ஸிபல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ இந்த எக்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்குது ஒய் இசட்டில் ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது ஒய் இசட்லலாம் ஜீரோவில் இருக்குது நம்ம ஏன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி வந்து இதை மூவ் பண்ணி வச்சோம் அதனால் அந்த டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆப்செட் ஆகிருக்குது இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டிசைனில் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கற்றுக்குவீங்க பட் இப்போ வந்து வெயிட் பார்க்குறதுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஒன்று ரெண்டு அப்ளிகேஷன் வேணால் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி எக்ஸ்கவேட்டர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம் இதில் இங்கே இந்த இடத்துல சாஃப்ட் இருக்குது இந்த சாஃப்டில் வந்து இந்த சாஃப்டோட ஸ்ட்ரென்த்து பார்க்குறதுக்கு வந்து இதில் நாங்கள் லோடு கொடுத்தாகணும் இந்த சாஃப்ட்டுக்கு அந்த லோடு கொடுக்கறதுக்கு இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்து அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நாங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி இதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது டீட்டெயில்டாக பார்க்க வேண்டியது இல்லை நம்ம ஜஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சால் போதும் இன்னொரு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது மொமெண்ட் டயக்ராம்பாங்க இப்போ காரில் வந்து பேக் டோர் இருக்கும் டிக்கிம்போம் அந்த பேக் டோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் இனிஷியலாக கொஞ்சம் புல் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் அது அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வந்து அதில் ரெண்டு கேஸ் ஸ்ப்ரிங் ரெண்டு எண்டுலேயும் போட்டிருப்பாங்க இந்த கேஸ் ஸ்ப்ரிங் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் எங்கள் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அந்த டோர் வந்து ஒரு ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் ஆக போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நம்ம வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஆங்கிளில் வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்க்கணும் ஜீரோவில் ஒரு டென் டிகிரி டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி எயிட்டி டிகிரி இப்படி ஈவனாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு நாலஞ்சு ஆங்கிளில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை பார்த்து அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் அதோட மாசை அசைன் பண்ணி நம்ம மொமெண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் டோரோட மாசு உங்களுக்கு எப்போயுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் மாறாது பட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஓரியன்டேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் மூவ் ஆகும் நம்ம அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரொட்டேட்டிங் ஹிஞ்சு வந்து நம்ம மொமெண்ட் ஒவ்வொரு டிகிரியிலையும் ஒரு மொமெண்ட்டு பார்ப்போம் அதுதான் இந்த ப்ளூ கலர் லைனு மொமெண்ட் பை மாஸ் இது மொமெண்ட் பை மாஸ் இந்த ரெட் கலர் லைன் என்னென்னாக்க இந்த கேஸ் ஸ்ப்ரிங்கோட மொமெண்ட்டு ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள்லையும் அந்த கேஸ் ஸ்ப்ரிங்கோட ஆக்சிஸ் இருக்கும் பாருங்க அதுக்கும் அந்த ஹிஞ்சுக்கும் உள்ள பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸு கேஸ் ஸ்ப்ரிங் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் நியூட்டனில் இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனில் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகிக்கிட்டே வரும் ஜாமன்ட்ரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரியில் அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் மாறும் அதை மட்டும் மெசர் பண்ணி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த மொமெண்ட் கிடைக்கும் அது ரெண்டையும் நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறப்ப தெரியும் எந்த இடத்துல இங்கேலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த மாஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணுது ஜீரோவிலேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரை மாஸ் டாமினேட் பண்ணுது கேஸ் ஸ்ப்ரிங்கால் இங்கே வந்து அதை ஓப்பன் பண்ண முடியாது இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து பத்தாது இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்ப்ரிங்கோட மொமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாமினேட் பண்ணிடுது வெயிட்டை விட அதனால் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டிகிரி வரை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓப்பன் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தான் க்ளோஸ் பண்ணணும் இதை ரொம்ப ஓப்பன் ஆகிற அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் கேஸ் ஸ்ப்ரிங் வந்து இப்போ ஒரு ஹை கெப்பாசிட்டி சூஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஃபைவ் டு டென் டிகிரிலேயே ஓப்பன் ஆகிடுது அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்
இப்போ ஒரே ஒரு ஐ போல்ட் மட்டும் தூக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில் போட்டு தூக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஆஃப்செட் பண்ணி தூக்குனீங்கன்னா அது ரொட்டேட் ஆகும் டில்ட் ஆகும் தூக்குறப்ப ஒரு ரெண்டு மூணு லிஃப்டிங் லெக்கை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியிலேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிருக்கணும் அது ஈக்குவலி அவே ஃப்ரம் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிங் அந்தந்த இடத்துல வச்சு தான் நம்ம லிஃப்டிங் லெக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த பர்பஸுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி யூஸ் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனர்சியா இந்த எனர்சியா என்னன்னாக்கா மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா இது வந்து மெயினாக வந்து மோட்டர் செலக்ஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க்னு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து ஒரு மோட்டரில் கப்பல் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இதோட கட்டாயம் மாஸ் இனர்சியாக பார்க்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரொட்டேட்டிங் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் இதில் வந்து த்ரீங்கிறது தான் இங்கே எக்ஸ் டைரக்ஷனில் தான் த்ரீ இருக்குது ஒருவேளை ஐ எக்ஸக்ஸை பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஐ த்ரீயை பாருங்கள் ஐ எக்ஸக்ஸ் இந்த வேல்யூ அல்லது ஐ த்ரீ இந்த வேல்யூ இந்த ஆக்சிஸில் தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ மோட்ரு எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் வந்து இந்த டீட்டெயில் கொடுக்குறேன் இப்போ மோட்ருக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு டிசி மோட்ரு செலக்ட் பண்ணுறீங்கனாக்கா அதுக்கு வந்து ஒரு இனர்சியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் கேஜி சின்ன மோட்ருலாம் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு டென் கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு சிக்ஸ்டி கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டுனு இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இனர்சியாகவும் நம்ம கப்பல் பண்ணுற மாதோட இனர்சியாகவும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா பெஸ்ட் மோட்ரு இனர்சியாகவும் கப்பல் பண்ணுற இனர்சியாகவும் ஈக்குவலாக இருந்தது இதுனாக்க டிலே இல்லாமல் ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம கப்பல் பண்ணுற லோடு வந்து டிலே இல்லாமல் ரொட்டேட் ஆகும் பிக் அண்ட் பிளேஸ் ரோபட்டு இதிலெல்லாம் ஒன் இஸ்ட் ஒன்று தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க மோட்டரோட இனர்சியாகவும் கப்பல்டு மாசோட இனர்சியாகவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் தம் ரூல் என்னன்னாக்க அப் டு டென் டைம்ஸ் வர நம்ம கப்பல் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மோட்டரோட இனர்சியாக ஒன் கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க கப்பல் பண்ணுற மாசோட இனர்சியாக வந்து டென் கேஜி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வர போகலாம் நம்ம அதை தாண்டி போனீங்கன்னா மோட்ரு சுற்றாது பார்த்தீங்கன்னா உருன்னு சத்தம் மட்டும் போடும் சுற்றாது ரொம்ப கம்மி இனர்சியாகவும் கப்பல் பண்ணக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் கேஜி இப்போ ஒரு பெரிய மோட்ரு வாங்குகிறோம் நம்ம அதில் ஒரு சின்ன கம்பியை போய் அட்டாச் பண்ணி சுற்றினீங்கன்னா அது எப்படி சுற்றும் தட தடன்னு சுற்றும் அதனால் இந்த பேலன்ஸ்டாக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு வந்து அதுக்கு தான் இந்த ஃப்ளை வீலு இதெல்லாம் ஆட் பண் ஆட் பண்ணிடுவாங்க சில சமயம் இந்த இனர்சியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் மாசஸ்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப இடத்துல அன்பேலன்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் இனர்சியாக வந்து மேட்ச் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம இந்த இனர்சியாக தான் மாஸ் இனர்சியாக வித் ரெஸ்பெக்ட் எந்த ஆக்சிஸுங்கிறத வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து இதில் இந்த ரேடியா ஆஃப் கைரேஷன் ரேடியா ஆஃப் கைரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இனர்சியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க ஐ ஈக்குவல் டு எம் கே ஸ்கொயர் மாஸ் இன்ட்டு ரேடியா ஆஃப் கைரேஷன் ஸ்கொயர்னு அந்த வேல்யூ தான் இது நீங்கள் இது எங்கேயாச்சும் யூஸ் ஆகுதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அனலிட்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ணி க்ராஸ் செக் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கோங்க இனிஷியலாக ஒன் ஆர் டூ ப்ராடக்ட்டுக்கு செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் அப்படியே எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நம்ம மேனுவலாக கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இப்போ இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது டிஃபால்ட் கோஆர்டினேட் வச்சு நீங்கள் ஏதாச்சும் கோஆர்டினேட்டை செலக்ட் பண்ணணும்னாலும் செலக்ட் பண்ணலாம் இதில் வந்து இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ ஏ கரா இது ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாக மட்டும் ஒன்று பார்த்துருவோம் இப்போ நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையிறேன் ரெக்டாங்கிள் தான் நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம அனால்டிக்கலாக கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டென் டுவெண்ட்டின் கொடுத்துக்கிட்டா மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஈஸி வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க வெர்டிக்கல் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இசெட் வந்து லென்த் வைஸில் இருக்குது இந்த கேண்டிலிவரோட லென்த் வைஸில் இசெட் இருக்குது வெர்டிக்கலில் ஒய் இருக்குது இந்த திக்னஸ் சைடில் வந்து எக்ஸ் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் 
நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் கிராஸ் செக்ஷனில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க முடியும் அதனால் ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் தேவை அதுக்கு ஒரு பிளேன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஓகே ஓகேன்னு கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல ஐயோ ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிராஸ் செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் நம்ம இப்போ கிராஸ் செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் வெறும் பிளேன் மட்டும் கூட பிடிக்கலாம் கிராஸ் செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை இருந்தாலும் அதையும் பண்ணிக்கோங்க சாரி அனாலிசிஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் செக்ஷன் மாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளேனை சூஸ் பண்ண சொல்லும் ஜஸ்ட் அதை பிடிச்சிட்டிங்கனாக்கா அதில் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு ஒரு கோட இது வருது இது என்ன மீனிங்னாக்க ஏரியா சென்டர்னு சொல்லலாம் ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸுக்கு வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்லெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம நூலை விட்டு கட்டி தொங்க விட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி அந்த மாதிரி இது இதுதான் அதோடய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா நம்ம ஸ்கூல் காலேஜுங்களில் படிச்சுருப்போம் ஃபார் ரெக்டாங்கிளுக்கு பிடி கியூ பை டுவெல் பார்த்தீங்கன்னாக்க வித் ரெஸ்பெக்ட் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பார்க்குறேன்னு வச்சுக்காங்களேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸு அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து இதோட வேல்யூ டென்னு அப்போ சும்மா ஜஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து பிடி கியூப் பை டுவெல் டென் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுவோம் ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி பிடி கியூப் டிவைடட் பை டுவெல் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சைடு இந்த வேல்யூ இருக்கும் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதே வேல்யூ தான் இங்கே எம்எம் பவர் வேல்யூ வருது இப்போ இந்த சைடு வேணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஆக்சிஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் ஒய் சைடு வந்து ட்வெண்ட்டி இருக்குது எக்ஸ் சைடு டென் இருக்குது டென் 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 அதனால் தௌசண்ட் வரும் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஏன் இந்த வேல்யூவை காமிக்கிறேன்னாக்க நீங்கள் ஒரு வேலை ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு ஒரு கேண்டிலி ஒர்க்கு வந்து அனலிட்டிக்கலாக டிஃப்ளெக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்க கேண்டிலி ஒர்க்கு தெரியும் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைடட் பை த்ரீ இ ஐனு டபிள்யூ லோடு எல் வந்து லென்த் ஆஃப் கேண்டிலி ஒர் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட்டு இ வந்து யங்ஸ் மாடலஸ் ஐ வந்து சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் ஏரியா மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா அந்த ஐ எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பெண்டிங் எந்த ஆக்சிஸை பொறிச்சு பெண்ட் ஆகுதோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் எக்ஸ் பெ எக்ஸ் சைடு பெண்ட் ஆகிறதுல போய் ஒய் எடுத்து இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அந்த பர்பஸ்க்காக வேண்டி இந்த இதை ப்ராப்பராக ஒரு ரெண்டு மூணு இதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி மேனுவலாகவும் கேல்குலேட் பண்ணி அனலிட்டிக்கலாகவும் கேல்குலேட் பண்ணி கிராஸ் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் டிசைனில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப இமீடியட்டாக அந்த வேல்யூவை காப்பி பண்ணி போட்டு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ண பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லைனா தப்பானதை எடுத்து போட்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஓகே ஓகே இப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்துக்கணும் நம்ம அவ்வளோதான் இது மட்டும்தான் ஓகே நன்றி